तो देख रिव्यू देखो आज के जार जेकने समस्या शेकने आशा करी आज के क्लास तो देख लो एक तो उन्हें खेल फुल होए हमारे इस स्किन टा देखा जाए कि ना हमारे एक तो बोलो स्किन ओके ओके यार हमारा गोत्र का इल्क्लास है अलग सुना कर सिला हम सब तो मदाई फ्लेक्सरल सूत्रो हमारा आज के वो फ्लेक्सरल सूत्रो ने हमारा किस अलग सुना कर वो हमारी स्किन के देखा दस्ते की ना बालों तो ओके ओके आज के हमरा गोतो कल क्लासेस ये आलोचना कर सकते हैं हम फ्लेक्सरल फॉर्मूला आज के हमरा आरक्टु देख बोले एवं डब्ल्यूएसडी यूएसडी मेथड है जो फ्लेक्सरल जो फॉर्मूला दास है इट हमने देख बो आर सॉल्व प्रॉब्लम आंके हमरा जो आंको है हमरा दो आंको देख बो एवं आंसर से सुना से ये एजम्पशन रखी एजम्पशन हलो कोनो सूत्रो बा कोनो फॉर्मूला फॉर्मूला करे रखा है जो ना हमारे किसी जिनिस धारा है जब वो निखन आर कंक्रीट और रोडेर मुद्दों सॉरी छंग लोग ना तो विद्युमान थके आर कंक्रीट टान पित पुतिरो खमोते के संपन्न आग्रह जो कर रहे किंतु आप लोग गौतम कल बोल सिलाम जे कंक्रीट टान पिलो नीति पर एक जे टुटाल जो तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट थके आठ थके बारह वर्षन माने टान पिलो नीति पर रोडे बंग कंक्रीट আমরা গত ক্লাসে দেখছি যে এই ফ্লেক্সরাল ফর্মুলা প্রমাণের জন্য যে আমাদের সূত্র আছে কে সমান এন ডিভাইডেড এন প্লাস এফ এস এফ সি এগুলো এনটা কি মডুলার রেশিও এখন দেখো এখানে আছে ডিফরমেশন ডায়াগ্রাম স্ট্রেচ ডায়াগ্রাম এবং ক্রস সেকশন তিনটা দেওয়া আছে তো ডিফরমেশন মানে কি বিকৃতি ডায়াগ্রাম আর স্ট্রেচ মানে কি পিরন ডায়াগ্রাম আর ক্রস সেকশন তো একটা বিমের ক্রস সেকশন ए डेल सी एवं डेलस डेल सी मने साफ़ कंप्रेसिव जोने की पुरान बिक्री थी हमें डेलस मने टेंशन जोने की बिक्री थी मने डिफॉर्मेशन आ टोटली जो दी हमार कार्जो करेगा बिरह तो डी हाई के डी हलो हमार ए जेस साफ़ लगा कंप्रेसिव लगा जो कतरों को बिरह ता से आ टेंशन लगा कतरों को डी माइनस के डी इधर बाद लम आर सी लो लिट ए जे फोर्स कंप्रेसिव जोन एज जे टोटली फोर्स टीएलओ टेंशन जोन एज टन जोन ही तो बोल एको नाम लो जाने इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस मान समान पीड़न बाय बिक्रिति पीड़न समान समान नाम लो जाने एफ बाय डेल अरे इखने जे तो कंक्रीट एवं स्टील दुटो मटेरियल आसे हमरा स्टील এখানে আমরা সাইড চেঞ্জ করে দুটো রাখলাম এখন দেখো এই বিকৃতিটা কার সাথে যত এই নিরপেক্ষক থেকে যত দূর যাচ্ছে তত বিকৃতির মান বাড়ছে নিরপেক্ষ নিউট্রাল অ্যাক্সিস আমাদের বিকৃত মান জিরো তাই যত তাই এটা কার সাথে সমানুপাতিক ডেল সি সমানুপাতিক কে ডি সাথে ডেল সি মানে কি এই যে সাপ এলাকার যে বিকৃতি এটা সমানুপাতিক কার সাথে ডি সাথে কে ডি মান বাড়লে ডেল সি বাড়বে অনুভাবে ডেল এস এর সমানুপাতিক কার সাথে ডি মাইনাস কে ডি সাথে আমরা এই দুটো সমীকরণ কে দুটো ডেল সি বাই ডেল এস আর কে ডি বাই দুটো ডিভাইড করলাম তাহলে এই ডেল সি এর মান এর আগে যে এখান থেকে বের করছি এই এখান থেকে নিয়ে আমরা এই যে 
আমরা উপরে নিচে এই যে কাটাকাটি করে বা আমরা এটা ফর্মুলা আকারে সাজাই লিখলাম আর কেডি মানে কি এই যে ডেল সি এর নিচে আমরা কেডি আর ডেল এস এর নিচে ডি মাইনাস কেডি তাহলে আমরা এখানে এই ডি ডি বাদ গেল তাহলে শুধু উপরে কে থাকে নিচে 1 মাইনাস কে আর এটা যা ছিল তাহলে ই এস বাই ই সি আকারে আমাদের ফর্মুলাটা আসলো আর এন শুন মডুলো রেশিও আমরা জানি দুটো রেশিও স্টিলের মডুল এই অঙ্গের মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি আর কংক্রিটের এই দুটো রেশিও তাহলে এই এন সমান সমান এন বলতে আমাদের ই এস আর ই সি যে মানটা বসালাম এন তো এন এর এটা থাকলো আর এফ এস বা এফ সি যে সাইড চেঞ্জ করলাম করে এই যে আমরা এই লাইনটা লিখলাম এখান থেকে এবার আবার দেখো ক্রাস গুণ করলাম ক্রাস গুণ করে আমাদের এই সূত্রটা গেল এখানে এই উভয় পক্ষকে এই যে এখানে এফ সি দ্বারা ভাগ দিলাম তাহলে এখানে এফ সি দ্বারা ভাগ দিলে এন থাকে এখানে এফ সি দ্বারা ভাগ দিলে এফ এস বা এফ সি আর এখানে এফ সি দ্বারা ভাগ দিলে শুধু এন থাকে তাহলে এখানে আমরা একটা প্রমাণ দেখলাম অন্যভাবে আমরা আর একটা প্রমাণ দেখব এটা হলো এম সি এম সি মানে কি যে প্রতিরোধী মোমেন্ট কংক্রিটের প্রতিরোধী মোমেন্ট রেজিস্টিং মোমেন্ট তাই যে ডায়াগ্রাম ডিফরমেশন এবং স্ট্রেস এবং ক্রস এটা আগে যা ছিল তাই আর এখান থেকে ডি সমান সমান কী লেখা যায় ডি সমান সমান লেখা যায় এই যে রোট ওভার এর যে যাতে স্কোয়ার আছে সে রোট হয়ে গেল আর আর সমান সমান কি হাফ এফ সি জে কে বি পর্যন্ত আর कंक्रीट जो তাহলে এভারেজ পেয়ে গেলাম আর এরিয়াটা কত বি ইন্টু কেডি আর আমরা জানি যে তাপ এলাকার লোভ দিম মানে কি একটা ফোর্স ফোর্স মাস মানে কি স্ট্রেস ডিভাইডেড ইন্টু এরিয়া স্ট্রেস ইন্টু এরিয়া এবার যান্ত্রিক যুগল মানে আমাদের যে যান্ত্রিক যুগলে এই যে এই কেডি মানে আমাদের সি এবং এ টি এর মধ্য দূরত্ব কোনটি জেডি যেহেতু আমি এম সি এর মান বের করবো তাহলে অবশ্যই আমরা মোমেন্ট যেহেতু জানি একটা যেখানে মোমেন্ট ও সেটা ফোর জিরো হয় তাহলে এটা জিরো আর সি ইন্টু জেডি তা আমাদের সুতরাং চলে আসলো যদি প্রমাণ আসে এই এই পর্যন্ত তাহলে এটা এই পর্যন্ত লিখতে হবে আর যদি বলে যে ডি সমান সমান তাহলে আবার এম এম যদি বলো যে এই এম আর এই এম সি এটা মানে কি এম মানে এম সমান সমান কি সিম্পল সাপোর্টের সমভাবে থাকলে ও মেগা এল স্কোয়ার বাই দেখো তাহলে ডি সমান সমান আমাদের আসলো রুট ওভার এম বাই হাফ এফ সি আমি আগেই বলছি যে হাফ এফ সি জে কে বি বির মান হলো এই যে জে কে পর্যন্ত বি ওই আর আর বাদ বাকি টুকু বি আছে এম আছে তাহলে একটা সূত্র প্রমাণ হয়ে গেল আমরা আর একটা দেখবো এ এস মানে কি স্টিলের এরিয়া এম ডিভাইডেড এফ এস জে ডি আমরা আগের সেই ডিফরমেশন স্ট্রেস ডায়াগ্রাম এবং ক্রাস তিনটা চিত্র একই যেহেতু এখন আমরা নিক কোনটা নিয়ে কাজ করবো নিসিয়ের এই যে স্টিলের টেনশন জোন নিয়ে কাজ করবো আমরা এফ এস মানে কি বিমের দৈর্ঘ্য বরাবর স্টিলের অনুমোদন যোগ্য পীড়ন আর এটা হলো বিমের ক্ষেত্রফল তাহলে টোটাল এই টির টেনশন জনিত এই ফোর্সের মান কত রডের এরিয়া ইন্টু রডের অনুমোদন যোগ্য পীড়ন আর যেটি দূরত্ব এম সিতে আমরা মোমেন্ট নেব মোমেন্ট নিলে আমরা এস এর মান পেয়ে গেলাম এবার হলো কে এর মান কে যেহেতু আমরা জানি ডিজাইন এবং অ্যানালাইসিস দুটা দুই সূত্রের জন্য আগের মতো আমি ডায়াগ্রামটা আমাদের এই পর্যন্ত আমরা প্রথম ফর্মুলার জন্য আসছি আমরা এই এই পর্যন্ত আমরা এর ফর্মুলা থেকে জানি এটা 
प्रयोजन सूत्र बोली अध्याय डिजाइन रिलेटेड एनालिस रिलेटेड प्रयोजन सूत्र एन मान कि मडल रेशियो आगे इंटू टेन सिक्स पी एस आई डिजाइन सूत्र और ये एनालिस सूत्र तीन देखी एक् डिजाइन टाइम एनालिस देखी डिजाइन मान कि बीम डिजाइन करो डिजाइन मान यार जेमन बी कत कत आस कत आसने स्टील कयटा संख्या थको एखे जो स्ट्रैप व्यवहार करब स्ट्रैपर स्ट्रेप व्यवधान कत थे कत दूर जैसे स्ट्रैप देव बीम बीम है मेन बार और एखे स्ट्रैप थक कत दूर व्यापी स्ट्रैप हो दुई सपोर्ट मान डिजाइन और एनालिस एनालिस मान हलो बीम बी मान प्रस्त गता सब कुछ देवा प्रतरोधी मुमेंट कत मान <coughs> पाउंड मिलीमिटर मान उंडाउंडाउंडाउंड देखो लाइन थे एक भाग दिल चौदह दशमिक मान बोते जेमन लेखा दुश दस के जी पर सेंटीमिटार स्कोर लेखा जो एखे सरसि कन्भार्ट करती थे पी एस एक्की लगे मेगा <coughs>
এখানে মেগা প্যাসকেল মানে মেগা মানে 10 টু 6 নিউটন বাই মিটার স্কয়ার মানে প্যাসকেল তাহলে আমরা নিউটন পার মিটার থেকে আমরা যাব পাউন্ড বাই ইনস দেখো তাহলে আমরা দেখলাম যে এই নিউটন পার মিটার স্কয়ার এইটা কনভার্ট করব কি কনভার্ট করব আমরা পাউন্ডে কনভার্ট করব তাহলে আমরা এর যদি নিউটন রে 1 নিউটন সমান কত এই যে নিউটন এটা দেখলাম কি 1 কেজি সমান 9.8 নিউটন আর 1 নিউটন মানে কি 1/9.8 মানে 9.8 অন্তর ভাগ দিলে সরাসরি কেজিতে যাবে আর 1 কেজির সাথে সম্পর্ক কি পাউন্ড 2.20 তাহলে উপরে এটা আলটিমেটলি পাউন্ডে কনভার্ট হলো আর মিটার আজকে এর আমরা ইনসিতে কনভার্ট করলাম তাহলে 145 তাহলে বইতে যেটা আমার আছে 210 কেজি পার সেন্টিমিটার যদি আমি সেন্টিমিটার স্কয়ার আছে যেটা সেটা যদি আমি এই এমপি এ নিতে চাই তাহলে কি করব এমপি এ নিতে চাইলে সরাসরি এই দেখো একটা আছে কেজি পার সেন্টিমিটারের সাথে যদি 0.098 টন তাহলে 210 এর সাথে দেখো 0.098 টন যদি গুণ দাও তাহলে 20 পয়েন্ট এত তাহলে একটা চলে আসলো এখন যদি বলো না কেজি পার সেন্টিমিটার থেকে আমি কি নেব পাউন্ড নেব তাহলে 14 পয়েন্ট এত গুণ করবা তাহলে আমাদের 210 এর সাথে যদি 0.098 টন গুণ করি তাহলে কি আসবে এটা আসবে এমপি এটা আসবে এমপি মানে কি নিউটন পার মিলিমিটার আবার যদি এর সাথে আমরা 14 দশমিক টোটো গুণ করি তাহলে পি এস আর বি পাউন্ড বাই ইন সি স্কয়ার আশা করি ইউনিট কনভার্ট নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন থাকার কথা না এখন আমরা দেখব একটা বিম রেকটেঙ্গুলার বিম ডিজাইন করার জন্য কি কি ধাপে ডিজাইন করা হয় প্রথমে আমরা বিমে নিজস্ব ওজন এবং এর উপর প্রযুক্ত লোড ধরা হ্যাঁ 210 টা কি স্যার বলতে গাই লেখা शक्ति कत दस के बर्ग सेंटीमिटार बैठे की अंक करस एक কংক্রিটের এফ সি মান আর স্টিলের আছে এফ ওয়াই আছে বিয়াল্লিশশো আছে বিয়াল্লিশশো আছে কেজি পার সেন্টিমিটার সরি বিয়াল্লিশশো এফ এস হলো চোদ্দোশো হ্যালো তোমরা কি অঙ্ক করছো এই যে আমি গত ক্লাসে তো দেখাইছিলাম এবার বুঝতে পারছো হ্যালো হ্যালো এটা ওই যে এফ সি মানে অনুমোদনযোগ্য যে সর্বোচ্চ পীড়ন কত আর এফ এস মানে স্টিল অনুমোদন ওইটা কেজি পার সেন্টিমিটার আমি শুধু ইউনিট কনভার্ট मुक्त स्थान बारो थे तीन अंश मान एक लें तीन मीटर है तीन मीटर मान कि तीन सौ सेंटीमिटार एर एस वन बस जो भाग दी तेल कत आस त्रिस सेंटीमिटार तेल एट गभरता धरा जाए और प्रस्त एर अर्धे बीस समान एखे लेखा देखो पर्वत बीमे प्रस्त गभरत वन बु थ थ्री बोर अंश धरा है एक धरे नीब हमें तो डिजाइन करते गले प्रथम एक सेक्शन धरा लागे और जो बोले निजस्व ओजन सब बला थे तेल तो सेक्शन धरा लाग लागे ना मान एक बीमे जदि बला था निजस्व ओजन सह लोड आती मीटारे धर तेरश के जी लोड आई तो निजस्व ओजन आदि बोले निजस्व ओजन छाड़ा तक सेल पॉइंटर जो ये गभरता धरा लागे तेल निजस्व ओजन ओजन क्या बेर करो प्रस्त इंटू गभरता इंटू चौबीस श्रम तेल देखो यूनिट 
দেখো এখানে প্রস্ত গভীরতা যদি মিটারে কনভার্ট করি তাহলে এটা কি কেজি পার মিটার তাহলে একটা মিটার থেকে যাচ্ছে তাহলে কি থাকবে কেজি পার মিটার আর একটা দেখো প্রতি মিটার দৈর্ঘ্য সমবৃষ্টির লোড এত কেজি পার প্রশ্ন দেওয়া থাকবে এগুলো আর এই দুটো যোগ করলে আমাদের আসবে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যের লোড এবার দেখো তোমাদের বইতে যখন বের করবা তখন যে এল ডা এল মানে কি কার্যকারী দৈর্ঘ্য এটা সিম্পল সাপোর্টেড বা যদি হয় তাহলে এল সি এল সি মানে কি এই যে ভিতর থেকে ভিতরে মাপ প্লাস ডি ডি মানে ডি মানে কি দেখো ডি মানে কার্যকারী গভীরতাটা মানে আমরা এই বলছি না যে ওমেগা এল স্কোয়ার বাই এরম এইট এটা কি বেন্ডিং মুমেন্ট সর্বোচ্চ সিম্পল সাপোর্ট তাহলে এই এল এর মান কখন হবে যদি কোনো কিছু বলা না থাকে এরম বলা থাকে মুক্ত দৈর্ঘ্য বলা থাকে একটা মুক্ত দৈর্ঘ্য যদি বলা থাকে তিন মিটার এবং ডি সমান সমান যদি দশ সেন্টিমিটার হয় তাহলে এই এল এর মান কত নেব একটা হলো এল সি প্লাস ডি এল সি মানে তিন মিটার প্লাস দশ সেন্টিমিটার মানে তিনশো দশ সেন্টিমিটার তিনশো দশ সেন্টিমিটার আর একটা হলো বি এর মান সাপোর্ট যদি বিশ সেন্টিমিটার বলা থাকে এটা তাহলে এখানে বিশ বাই অর্ধেক এখানে বিশ বাই অর্ধেক মানে তিনশো প্লাস এখানে বিশ বাই অর্ধেক বিশ বাই অর্ধেক মানে কি দশ দশ বিশ না তাহলে তিনশো বিশ এর ভিতরে যে মানটা ছোট হবে সেই মানটা আমরা নেব এল এর মান তাহলে এর ভিতরে ছোটো কোনটি তিনশো দশ অবশ্যই ছোট তাহলে ওমেগা ইন্টু এল মানে কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো বুঝতে পারছো এটা হ্যালো যদি আমি আরেকবার বলি যদি মুক্ত দৈর্ঘ্য বলা থাকে যদি বলা থাকে তাহলে এবং সাপোর্ট বলা থাকে আর কার্যকরী গভীরতা বলা থাকে তাহলে মুক্ত দৈর্ঘ্যর সাথে কার্যকরী গভীরতা যোগ করলে একটা মান আসবে আবার মুক্ত দৈর্ঘ্যর সাথে এই দুই সাপোর্টের অর্ধেক অর্ধেক যোগ করলে একটা মান আসবে এই দুটো মানের সর্বনিম্ন মানটাই হবে এই এল এর মান তোমাদের বইতে আছে বই খুললে এটা বুঝতে পারবা এইবার বলা হচ্ছে প্রান্ত সাপোর্ট যদি বলা থাকে প্রান্ত সাপোর্ট মানে কি এন প্রান্ত তাহলে এর সূত্র কি দেখো এল সি এল সি মানে কি মুক্ত দৈর্ঘ্য প্লাস ডি বাই টু এই যে বিমের কার্যকরী গভীরতার অর্ধেক আর একটা হলো এল সি প্লাস বি প্রাইম বাই বি প্রাইম মানে কোনটা দেখো তো এই প্রান্ত বলিস না এখানে প্রান্ত তাহলে এই প্রান্তের যেটা থাকবে এক পাশে যেটা থাকবে তার অর্ধেক এই দুটো ছোট যে মানটা সেটা নেওয়া লাগবে বুঝতে পারছো তোমাদের বই খুললে দেখো যে এখানে আছে কিন্তু এন কন্ডিশন বা যে আমাদের প্রান্তি অবস্থার উপর নির্ভর করে কার্যকারী গভীরতা আশা করি এই দুটো দুটো জিনিস বুঝতে পারছো এখানে কারো প্রশ্ন আছে কোনো এবার আমরা দেখব দ্বিতীয় ধাপ দ্বিতীয় ধাপটা কি সর্বোচ্চ শেয়ার ফোর্স সর্বোচ্চ শেয়ার ফোর্সটা কি আমরা জানি সাধারণভাবে স্থাপিত বিভিন্ন সর্বোচ্চ শেয়ার ফোর্স যেহেতু এর আগে তোমরা অলরেডি দুইটা বই স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স এবং থিওরি অফ স্ট্রাকচার দুটা মান দুইটা অধ্যায় তিনটা অধ্যায় ছিল এখানে এগুলো ভালো করে পড়ছো যে ওমেগা এল বাই টু কেন আসলো অবিচ্ছিন্ন প্রান্তে শেয়ার ফোর্স কি পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট ফোর আর ক্যান্ডিল বা সর্বোচ্চ শেয়ার ফোর্স এগুলো অলরেডি জানো বেন্ডিং মোমেন্ট ওই যে বললাম সিম্পল সাপোর্ট হলে ওমেগা এল স্কোয়ার বাই এইট পুরোপুরি অবিচ্ছিন্ন হলে টুয়েলভ আংশিক হলে টেন এই যে ওমেগা মানে কত এই ওমেগাটা কোথা থেকে আসবে ওমেগাটা আসবে এই যে এক নম্বর ধাপের যে এখানে দেখো এক নম্বর ধাপের যে এই যে এই ওমেগাটা এই যে ওমেগাটা এখান থেকে আসবে এক নম্বর ধাপের তাহলে এবার বিমের এটা কি থাকবে একশো দ্বারা কেন গুণ করা হয়েছে কারণ এটা এল এর মান যেহেতু আমরা মিটারে বসাচ্ছি তাহলে এটা কেজি মিটার একশো দ্বারা গুণ করলেই কেজি সেন্টিমিটার আশা করি বুঝতে পারছো এবার বিমের গভীরতা ওই যে আমরা সূত্রের মাধ্যমে যেটা জানলাম ডি সমান রোট ওভার এম আই আর বি আর সমান সমান এই সূত্র আর ডি হলো টোটাল গভীরতা কি কার্যকরী গভীরতা প্রধান রোডের ব্যাস বাই টু প্লাস মুক্ত কভারিং আমি এখানে দেখাই যে আমাদের একটা বিম যখন ডিজাইন করব দেখো যে এরকম একটা বিম এখানে থাকবে রড এখানে থাকবে রড তাহলে আমাদের কার্যকরী গভীরতা ডি আসবে ওই উপরের সারফেস থেকে এই রডের সেন্টার পর্যন্ত পর্যন্ত তাহলে এই পর্যন্ত যেতে হলে আমাদের কতটুকু দরকার এই যে হাফ রডের ডায়া বাকি আছে আর মুক্ত কভারিং 
এবার দেখো টান ডটের ক্ষেত্রফল আমরা জানি সূত্র তো আমরা দেখে আসলাম যে টান ডটের ক্ষেত্রফল টান ডটের ক্ষেত্রফল এ এর সমান সমান এম বাই এফ এস জেড ই জেড এর মান আমরা জে এর মান তো আমরা জানি জে এর মান কিভাবে জানি জে এর সমান সমান ওয়ান মাইনাস কে বাই থ্রি আর কে সমান সমান তো আমরা জানি সূত্র কে সমান সমান জানি কি এন ডিভাইডেড এন প্লাস এফ এস বাই এফ সি এবার দেখো শেয়ার পিরণ শেয়ার পিরণ আমাদের একটা অধ্যায় আছে যে শেয়ার পিরণ তাহলে শেয়ার পিরণ সমান সমান এই যে নিউ বলো বা স্মল ভি বলো যে নামে ডাকো না কোনো ভি শেয়ার মানে কি ক্রিটিক্যাল দূরত্বে শেয়ার ফোর্স সাপোর্ট থেকে ডি দূরত্বে শেয়ার ফোর্স আর ভিসি মানে ভিসি মানে কি ভিসি মানে এই যে অনুমোদন যোগ্য যেমন এটা হলো কংক্রিট নিজে নিতে পারে কংক্রিট সে নিজে কত নিজে রড ছাড়া নিজে এটা হলো নিজে নিজেই নিতে পারে এটা হলো ভিসি এখন নিজের সে যখন লোড বেশি আসবে আমি যে নিতে পারি এর থেকে যদি বেশি লোড আসে তাহলে বেশি লোডের জন্য কি এই যে এই মান আর এই দুটো কম্পেয়ার করে মানে কংক্রিট নিজে নিতে পারে ভিসি এর থেকে বেশি আসলে অবশ্যই স্ট্যাপ লাগবে বেশি আসবে মানে কি এই মিউর মান বাড়বে তাহলেই তো ভিসির মান বেশি তখন স্ট্যাপ লাগবে এখন যত দূর ব্যাপী স্ট্যাপ প্রয়োজন হবে তাহলে এর আগে আমরা একটা অধ্যায় দেখেছি যে কত দূর ব্যাপী এখানে অঙ্ক ছিল এই এ মানে কত দূর ব্যাপী স্ট্যাপ প্রয়োজন এল মানে ওই যে স্প্যান লেন এন আর ডি মানে কার্যকারী গভীরতা আর ভি প্রাইম মানে কি ভি প্রাইম মানে এই যে শেয়ার ফোর্স শেয়ার স্ট্রেস থেকে বাদ যাবে কি এই যে ভি সি বাদ যাবে मान कत बोल दिन पॉइंट टू नाइन टू ए प्राइम सी कारण कंक्रीट निजे जेटा शुद्ध बद जाए अविच्छिन्न ये आंशिक बीमटा जो आंशिक थे तेल अविच्छिन्न प्रान दू प्रान दुई भाव है कैंटिलिवर बीम क्षेत्र में कत एल बु एखे एल बु है ना यहाँ कैंटिलिवर समत एल बु नाम तुम्हें देखे नहीं कार्यकारी गभरता तो डी पर्त कार्यकारी डी আর এই সূত্রে এ মানে কি এই এখান থেকে কতটুকু এ মানে এই দূরত্ব এরকম একটা দূরত্ব কতটুকু হবে সেই দূরত্ব পরে আরও আবার এ দূরত্ব দেওয়া লাগবে মানে এখানে যে স্ট্রাফ দেব এরকম করে এই পর্যন্ত স্ট্রাফ দেব অনুভাবে এই সাপোর্ট থেকেও এদিকে স্ট্রাফ দেওয়া লাগবে এদিকে এই ডি দূরত্ব শুরু হবে এখানে এ দূরত্ব আর এখানে আবার ডি দূরত্ব তাহলে এখান থেকে আবার এরকম স্ট্রাফ দেব স্টেপ ব্যবধান এসে কর অনুযায়ী যে তিনটা সূত্র ভিতর লেখা আছে এ ভি মানে কত আমার দুইটা লেগ একটা স্ট্রাপের যে রিং দেখি আমরা তার কয়টা থাকে এ একটা লেগ এ একটা লেগ তো এ ভি মানে কত এরিয়া বলতে টু ইন্টু পাই বাই ফোর ডিভাইড ইন্টু ডি স্কোয়ার এ দুই কেন ব্যবহার করা হয়েছে দুইটা লেগের জন্য আর এ ভি মানে স্টিলের অনুমোদনযোগ্য পীড়ন এ ভি প্রাইম সি মানে কি ভি প্রাইম সি মানে এই যে শেয়ার স্টেন মাইনাস ভি সি এই এখানে যেটা এই যে ভি প্রাইম সি এই এই যে ভি প্রাইম সি তিনটা ছোট মানে নেব আর প্রথম প্রথম স্ট্যাপ দেব সাপোর্ট থেকে এস বাই টু দূরাতে এস মানে কি স্ট্রেসিং বন পিলন মানে কি বন একটা রড থেকে কংক্রিট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সেই জন্য আমার কংক্রিটের ভিতরে যেমন একটা বিমের ভিতরে কতটুকু সাপোর্টের ভিতরে রড ইন করাবো মনে করো একটা সাপোর্ট আর এই দিক দিয়ে একটা তাহলে এই যে কতটুকু দূরত্ব আমি এই এই রডটা ঢোকাচ্ছি সাপোর্টের ভিতরে এটু বন্ড তাহলে ভি মানে টোটাল শেয়ার ফোর্স সামেশন জিরো মানে কি রডের পরিসীমা রডের পরিসীমা কি বুকে পাই ডি আর এন হলো সংখ্যা আর সর্বোচ্চ শেয়ার ফোর্স আর যে ডি তো আগেই বললাম আর টপ বারের ক্ষেত্রে এটা ভুল আছে পয়েন্ট টু নাইন হবে না এখানে হবে টু পয়েন্ট ডি এর 
कम क्लोज होना कम मान कि रड की मन करो दू प्रांत बदी दस टिंग द्वारा बाधबे मजबूत को विच्छिन्न प्रांत आंशिक बला विच्छिन्न चित्र टोटाली अविच्छिन्न भीम अभिमान कंटिन्यूसम आशा कर मान कत डब्लूमेगा <coughs> मान क्रांग मान कि रड के बाकी उठाए देखिमेटिंग क्रांग रड मोमेंट की मिनिमाम देखो बीम बीम क्रस सेक्शन बोलो
एमेर जो क्रस सेक्शन देखो यमेर जो क्रस सेक्शन रड थे एक व्यवधान कत हो सर्वोच्च ये व्यवधान ये व्यवधान कत हो देखो देखो जे एक बीमेर क्रस सेक्शन यदि रड है एखान पर्त हो कार्यकारी गभरता ये एक रड थे और एक रडर व्यवधान कत हो ये एक रड थे एक रडर व्यवधान है देखो बीमे व्यवहित तो रडर व्यसर कम होना ये रड व्यवहार कर एक मजखने गैप थक कम पक्ष एट जदि षोलो मिली है तेल ये सेंटर थे सेंटर अवश्य षोलो मिली गैप थका लगे अथवा कोर्स एग्रिगेटर वन पॉइंट थ्री थ्री गुण मैं वन इंटू वन ब्री मैं ये वन पॉइंट थ्री थ्री कोर्स एग्रिगेट मान कत वन पॉइंट थ्री थ्री कोर्स एग्रिगेट जेटा जे हमारा इटर खा पाथर देव इट हलो साधारण उन्नीस मिली बीस मिली दी एग्रिगेटर सर्वोच्च हल उन्नीस बीस मिली तेल बीस मिली जो है तेल वन पॉइंट थ्री थ्री कथ है से पचिस मिलीमिटार कम है ना एर भरे मान बड़ो मानटाई हमें निब एर कम है ना मान एर कम है ना तुम जो ऊपर दुटो जो दस मिली आसे तेल पचिस मिलीमिटारे कम मैं ये एक रड थे और एक मजखने गैप पचिस मिलिर कम है ना एबारे अंक देखी गतकाल देखिल अंकटा एट कि एक आयतकार सीम्पल सपोर्टेड बीमेर आयतकार सीम्पल सपोर्टेड बीमेर सेक्शन बारो इंची इंटू बीस इंची एनफोर्समेंट हिसाब से तीन टा छूता बार तुम्हारा अवश्य सूता मान कि जान व्यवहार कर एफ सी मान सर्वोच्च स्ट्रेस कम्प्रेस स्ट्रेस जो एफ एस मैं स्टील जो अनुमोदन जो ट्रांसफ्ट तो, तब मैक्सिमाम मार्किंग मुमेंट तेल देख ली एट एनालसिस करो एक बीमेर क्रास सेक्शन रड सब देवे एट प्रतरोधी मुमेंट कोटा कंक्रिट ना स्टील एर मान कत से इन्हें एन एर मान बला ना तेल एन इस इसी इस मान कि स्टील जे मडुलस अफ यंग मडुलस अफ इलेक्ट्रिसिटी तेल ऊन्त्रिस इंटू टेन टू पार सिक्स पी एस एट फिक्स मान ये क्योंकि चेन्ज है कारण कंक्रिटर कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम बेसि हम एखे चार हजार पी एस पाँच हज़ार पी एस आईर कम बेसि हम एम तुम जो बोले सर पी एस आई मान कि पी एस आई मान जो तुम ना बोझ तेल ओ आगे लाइन चले जा लगे मन करो ये जो दुश एकाशी के जि फार सेंटीमिटार थकतो तेल और सरसि चौदह पॉइंट दुई दुई गुण करो पी एस आई मैं एर साथ चौदह दशमिक दुई दुई भाग दी चले आस के जि पर सेंटीमिटारे पाउंड बै इंच स्कोर क्योंकि एन आज देखल एन एर मान तो के सूत्र क्या और एक सूत्र आज एट एनालसिस सूत्र ये तेल मान बसाल ए रो मान कि स्टील रेशियो स्टील तीन टाइम एस मान तीन टाइम व्यवहार कर फोर इंटू डि डि मान कत छयता मैं जानी एक सूता समान जानी आठ देखो एक सूता समान समान सूतारे जो एक देखी वन एक सूताट सूत एक इंची सूत एक इंची रड इंची तेल एक सूत वन बट इंटू छान बट इंटू छये छय सूता तेल इंच कन्भार्ट गल मन मान सूतार साथ सूता एक इंची तेल सूतार साथ सूत कत वन बट और छय सूता कत वन बट इंटू छिक्स तेल सिक्स बट तेल इंच कन्भार्ट गल जेहतु एरिया पे गलम और बी और डि तो देव आ डि क्योंकि बीस इंच बला आस इंच कवरिंग बद दिल तेल कार्यकारी गभरता कत अठारो ये कार्यकारी गभरता इंटू प्रस्त बला आगू 
स्टील रेशियो मान बढ़ा दिल स्टील रेशियो मान और एन तो आगे ही जानी सूत्र बसाल जे एर मान बेर कर लम एम सी हाफ एफ सी जे के बी स्कोर बेर कर लम एक हलो आठशो चुवाल्लिस एक हलो पाँच बीस एन मैक्सिमाम कत मुमेंट है कत मैक्सिमाम जो बोली एखे सर्वोच्च संख्या संख्या मैं आठशो चुवाल मैंने कि एखे आठशो चुवाल मैक्सिमाम कारण एखे मैक्सिमाम लेखा ले ना जो तुम आठशो चुवाल कि फिनसी नाओ तभी कंक्रिट तो पाँच बीस बेसि से ने कारण से कंक्रिट ये स्टील से नीते परे स्टील सर्वोच्च ने पाँच कूड़ी एम तुम जो बोलो मैक्सिमाम आठशो चुवाल तभी तो ये तो फेल है स्टील तो वोन टेंशने फेल कर से जो जो पाँच बीस नहीं तो कंक्रिट पाँच बीस नीते स्टीलो नीते तेल एम एक मान नहींवा जो माना दोटोर भरे छोटो मान देव सबसे लोएस्ट मान है जो वार्किंग मुमेंट से एम एस होते एम सी होते आशा करी बुझे पर देख लिम्पल सपोर्टेड बीमे दुर्घ एत मीटार बीमटी प्रति मीटारे एक के जी लोड समभव विस्तृत थे निम्न तत्व दे सहाज्य बीमटा डिजाइन करो आगे क्योंकि एनाल कर डिजाइन करब तो निर्दिष्ट ओजन सा एक भलोक एखे ख्याल करवा जो बीमटर ऊपर प्रति मीटर एत के जी लोड समभव विस्तृत क्योंकि एखे निर्दिष्ट ओजन बला नाई जदि बला ना था निर्दिष्ट ओजन सह बला ना था कथा जी एखे उल्लेख ना थे तेल क्रस सेक्शन धरा लगे डि एवं बी डि समान समान कत ओजे वन बेन धरल मान टोटाल जो बीमे दौर्घ्य तर दस भाग एक भाग मान षाट सेंटीमिटार तेल प्रस्त कत त्रिस निल डिजाइन लोड कत ये षाट इंटू त्रिस इंटू छये छये ना ये भूल आन छय दिल तो तीनटार लेंथ हो ग देखी मुमेंटर मान कत मेकल स्कोर टू एट जो यार कंटिन्यूस बोलो तेल बारो कैंटिलिवर बोल कत आसो टेन आसो मेकल स्कोर एखे क्योंकि चेन्ज आसो एबार देखो बीमेर गभरता बीमेर गभरता डी समान रोट ओवर एम बे सूत्र आगे एन एर मान आगे के एर मान बेर करब आगे तरह जे एर मान तरह सूत्रे बढ़ा देव डी एर मान बेरो तपर देख देखो प्रथम धरसिल कत ठाटा और ए कत चुवान्न तीन जारसिल से धरा ठीक है एन प्रश्न एखे जो षाट ना बाषट्टी आसे तेल क्या तुम्हारे धरा ठीक ना मान और बृद्धि करा लगे एट मनोज सहकार देखो जो एखे हमें प्रथम षाट एक दड़ी निशी बीमटार सेल पॉइंट बेर कर षाट सेंटीमिटर धरल एन चेक देर समय देखल शाटर ओभार हो गए बाषट्टी पैंसठ चले आसे तक क्योंकि ओके थकबा तक क्योंकि कारण अभी जारसी तरह अनेक बस आससे कम आसल तो ओके कारण अभी धरसी बसी जो सज अनेक बस है तेल की सेफ सी कार्यकारी गभरता हलो ए टन रोड क्षेत्रफल ए समय एम डिवाइडेड एफ एस डेडी एम एर मान तो आगे ही एल स्कोर बट एकश द्वारा गुण क्या कर लो कारण छो मीटारे सेंटीमिटार कन्भार्ट कर लम एन समान समान एस एजे सेंटीमिटार स्कोर बेर हलो एर पचिस मिली जो बार व्यवहार करी एट स्कोर है पचिस मिली बार व्यवहार कर ले चार्ट मैं पाँच टार व्यवहार करा जाए देखीम पेलम से बीमटार ये कार्यकारी गभरता हमें कत देखल देखल आठचल्लिस ये देखल आठचल्लिस सेंटीमिटार तेल डिजाइन कर मैं एक एखे तो देखल कत यो धरे नहीं त्रिस मैं कि दुईटा हो 
এই রড কয়টা হবে পাঁচটা তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচটা তাহলে এখানে এরকম এরকম ই করে এখান থেকে পাঁচটি পঁচিশ মিলি তাহলে আমাদের কয়টা হয়েছে দেখো রড হয়েছে ডেপথ হয়েছে প্রস্ত হয়েছে এইবার দেখো আমাদের যে স্ট্র্যাপ লাগবে কি না এই বিমটা এখন যদি এরকম হয় তাহলে এর স্ট্র্যাপ লাগবে কি না এখানে স্ট্র্যাপ লাগবে কি না আদৌ সেটা চেক দেওয়া লাগবে যদি লাগে কত দূর স্ট্র্যাপ লাগবে সেটা চেক দেওয়া লাগবে বন্ডে ফেল করবে কি না শেয়ারে ফেল করবেন সেগুলো চেক এই যে আমি আমি তো ধরলাম এটা কিন্তু এইগুলো আবার চেক করা লাগবে যদি বলে অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে সাইজ বের করো সাইজ বা সেকশন বের করো তাহলে এই পর্যন্ত লিখলেই হবে সেকশান কত বা সেকশান বের করো তাহলে এখান তো লিখলে এই বি ডি পর্যন্ত বের করলেই ওকে এবং স্টিলের পরিমাণ চাই তাহলে এই পর্যন্ত এবার যদি বলে ডিজাইন করো এই ডিজাইন মানে সম্পূর্ণ ডিটেল একেবারে দশটা ধাপ ধাপই করা লাগবে তাহলে আমরা দেখলাম এখন দেখি এই যে এবার দেখো যে শেয়ার পীড়ন নিরীক্ষা তাহলে শেয়ার পীড়ন নিরীক্ষা আমরা কিভাবে করব এই যে ভি ভি সি আর বাই বি ডি ভি সি আর মানে কি ডি দূরত্বে আমার শেয়ার ফোর্স আমি যে সাপোর্টে পাই সাপোর্ট থেকে ডি দূরত্বে শেয়ার ফোর্স আমি বের করতে পারবো সেই এখানে মান বসালাম বি আর ডি তো পেয়ে গেলাম তাহলে চোদ্দ পয়েন্ট দেখো চোদ্দ পয়েন্ট এটা এটা না এখানে আমাদের ভুল ভুল আছে এই যে দেখো এই ভি সি মানে এটা কম্পেয়ার চোদ্দোর সাথে হবে না এখানে একটু ভুল আছে এই কম্পেয়ারটা হবে ভি সির সাথে এই যে ভি সি বেশি মানে ফোর একটু দেখো এই কম্পেয়ার কার সাথে হবে এটি কম্পেয়ার করব এই যে ক্রিটিক্যালের সাথে কারণ কংক্রিট নিজে নিতে পারে চার কেজি আসছে চার দশমিক তেতাল্লিশ কেজি তাহলে লাগবে না স্প্রে লাগবে কিনা দেখো তোমরা নিজে নিতে পারে ফোর কেজি আমার শেয়ার পীড়ন আসছে ফোর ফোর থ্রি তাহলে এই ফোর থ্রি বেশি তো এটা তো কংক্রিট নিতে পারে এই জন্য স্ট্র্যাপ লাগবে এখন কত দূর ব্যাপী স্ট্র্যাপ প্রয়োজন হবে এই যে আগে যে সূত্র এল মাইনা এল বাই টু ডি এই যে ভি সি এত দূর ব্যাপী স্ট্র্যাপ এক সাপোর্ট থেকে এত দূর ব্যাপী স্ট্র্যাপ প্রয়োজন হবে স্ট্র্যাপ ব্যবধান কত হবে এসিআই কোড অনুযায়ী এর আগে যে অঙ্ক করলাম একেবারে সেম বন নিরীক্ষা ওই যে শেয়ার ফোর্স থেকে যে ডি যে সংখ্যা রডের যে পরিসীমা কত হবে সেটা বের করবো এবার ওই স্কেচটা অঙ্কন করা লাগবে কিন্তু এই এইভাবে কিন্তু ডিটেল দেখানো লাগবে এই যে লাস্টে বিস্তারিত চিত্র ওটা আমি দেখাইনি তাহলে এখানে কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো নাহলে আমরা সামনের অধ্যায় আর একটু যাব এ অধ্যায় আমাদের আমার মোটামুটি শেষ স্যার বলো স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার বলো স্যার ওই যে আমাদের মানে দেখলাম স্যার ওই জায়গায় আছে স্টিরাপ ব্যবহার করা লাগবে যদি এটা ব্যবহার করা না লাগে তাহলে তো আমাদের আর ডিজাইন করতে হবে না পরবর্তীতে না না হ্যাঁ হ্যাঁ স্টিরাপ ব্যবহার না করলে যদি না লাগে তাহলে এই যে এখানে দেখো আমরা আরেকটু দেখি যখন স্ট্র্যাপ লাগবে না তখন এই সাত নম্বর দাপ কি এ তো স্ট্র্যাপ লাগবে না সাত নম্বর দাপ হবে না আট নম্বর দাপও তো যেহেতু লাগবে না তাহলে ব্যবধানও প্রয়োজন নাই নয় নম্বর লাগবে কিন্তু বন পীড়নে ডিজাইন করো মানে সবগুলোই করো এখানে উপস্থিত আছে ছত্রিশ জন টোটাল ছাত্র দুইশো ষোলো জন হ্যাঁ বলো না স্ট্র্যাপ যদি না লাগে না স্ট্র্যাপ যখনই এটি লাগবে না তখন তো এই ধাপ কি লিখবা যে আমার তো স্ট্র্যাপ প্রয়োজন নাই এই ধাপ কি লিখবা স্ট্র্যাপের যেহেতু প্রয়োজন নাই স্ট্র্যাপ ব্যবধানও প্রয়োজন নাই এই ধাপে এসে বন লিখবা শুধু বাংলায় লিখলে হবে যে স্ট্র্যাপের প্রয়োজন নাই যেহেতু প্রয়োজন নাই তার ব্যবধানও দরকার নাই এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ছাত্র বাড়ি বসে আসো তারা কিন্তু অনলাইনে কানেক্টেড হচ্ছ না আমরা দেখি এই অধ্যায় পারলে কি কি সুবিধা দেখো এখন আরেকটা অধ্যায় আমরা দেখবো সেই অধ্যায়
এই অভ্যাসের সাথে নাইনটি পার্সেন্ট মিল দেখো এখন যে অধ্যায় আমরা দেখব এই অধ্যায়টা হলো যে এটা সম্ভবত আমাদের কত অধ্যায় নয় অধ্যায় সম্ভবত হ্যাঁ নবম অধ্যায় এই অধ্যায় আমরা আলোচনার পরে আমরা ক্যান্ডি লিভার এবং ওভার হ্যাঙ্গিং বিমটা সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা অর্জন করব এস এফ ডি অ্যান্ড বিএমডি ফর ক্যান্ডি লিভার অ্যান্ড ওভার হ্যাঙ্গিং বিম সম্পর্কে আমরা এস এফ ডি বিএমডি সম্পর্কে ড্র করতে পারবো কার্টেলমেন্ট অফ রেনফোর্সমেন্ট ইন ক্যান্ডি লিভার আর সিসি বিম আমরা যে ক্যান্ডি লিভার বিমের রড কর্তন রড কর্তন মানে রড কাটা রড কতটুকু ব্যাপী রড আমাদের অপ্রয়োজন রড কেটে বাদ দেওয়া যায় সেটা জানতে পারবো আর আমরা যে সমস্যা আছে বা আমাদের ম্যাথমেটিক্স কয়েকটা অঙ্ক আছে দেখতে পারবো আর কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ডার সেশন আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে রেক্টাঙ্গুলার ক্যান্ডি লিভার বিম থাকি রেক্টাঙ্গুলার মানে কি আয় তোকার ক্যান্ডি লিভার বিম মানে কি যে সব বিমের এক প্রান্ত সাপোর্টের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে এবং অন্য প্রান্ত মুক্ত অবস্থায় থাকে যেসব বিমের এক প্রান্ত সাপোর্টের সাথে ফিক্সভাবে আটকানো থাকে আর অন্য প্রান্ত ফ্রি থাকে সেটা ক্যান্ডি লিভার বিম একটা চিত্র আমরা একটা দেখি যে এখানে একটা সাপোর্ট দেখছি আমরা একটা কলামের সাথে একটা আমাদের বিম কানেক্ট আছে এল দূরতে এটা কি এই মুক্ত আছে এটা ফিক্স আছে আশা করি বুঝতে পারছ এখন দেখো ক্যান্টি লিভার বিমের আমরা শেয়ার ফোর্স বেন্ডিং মুভমেন্ট কীভাবে অঙ্কন করি এখানে একটা অঙ্ক আছে তোমাদের বইয়ের সাথে কিছু চেঞ্জ আছে একটা বিমের লোড আছে ছয়শো কেজি পার মিটার ক্যান্টি লিভার বিমে এটা কিন্তু নিজস্ব ওজন ছাড়া শুধু আরও ভিডিও লোড তাহলে নিজস্ব ওজন আমার এই বিমের সেল পয়েন্টটা বের করা লাগবে তাহলে সেল পয়েন্ট আমরা কি করছি কি এই আমরা এখন দেখছি ক্যান্টি লিভার বিমের এস এফ ডি অ্যান্ড বিএম ডি অঙ্কন করা দেখো এখানে ধরি বিমের গভীরতা ডি ডি ওয়ান ওয়ান বাই টেন ইন্টু স্প্যান লেন মানে দুই মিটার মানে দুইশো সেন্টিমিটার তাহলে বিশ সেন্টিমিটার আমরা ধরে নিয়েছি প্রস্ত তালিকে কত এ বিশ দশ সেন্টিমিটার সেল পয়েন্ট কত প্রস্ত ইন্টু গভীরতা নিয়ে সব বিশ্ব তাহলে দেখো প্রস্ত দশ বা একশো মানে কত এর সেন্টিমিটারকে মিটারে করলাম গভীরতা বিশ সেন্টিমিটারকে মিটারে করলাম সব বিশ্ব তাহলে আটচল্লিশ কেজি পার মিটার তাই প্রতি মিটার সমভাবে আছে চারশো কেজি তাহলে এই আটচল্লিশ হলো নিজের ওয়েট আর উপরে আছে ছয়শো কেজি তাহলে ছয়শো আটচল্লিশ কেজি লোড আছে আমাদের এর উপরে তাহলে আমার একটা বিমের যদি একটা বিম যদি এখানে সমভাবে বিস্তৃত এরকম লোড থাকে ছয়শো আটচল্লিশ ছয়শো আটচল্লিশ কেজি পার মিটার যদি বলা থাকে তাহলে এস এফ ডি এবং বিএমডি কীভাবে অঙ্কন করবো আমাদের মোট এই বিমের দুই মিটার যদি হয় তাহলে দেখো এক মিটার আছে ছয়শো আটচল্লিশ দুই মিটারে কত লোড আসছে এই উপর থেকে মোট লোড কত আসছে দেখো দুই মিটারে আসছে বারোশো ছিয়ানব্বই তাহলে এখানে এই সাপোর্টটাই নেবে এই উপর থেকে লোড আসছে নিচের দিকে তাহলে সাপোর্টের রিয়াকশানটা করবে বারোশো ছিয়ানব্বই উপরের দিকে হবে তাহলে আমরা এই যে শেয়ার ফোর্স কীভাবে অঙ্কন করাবো বাম প্রান্ত থেকে এখানে উঠবো উঠে এরকম এই যে ত্রিভুজ আঁকা চলে গেল পজিটিভ শেয়ার ফোর্স বেন্ডিং মোমেন্ট মুক্ত প্রান্ত থেকে আসবো এখানে শূন্য আর এখানে কত ওই যে বেন্ডিং মোমেন্ট ওমেগা এল স্কোয়ার বাই টু ওমেগা এল স্কোয়ার বাই টু অথবা এই আট ছয়শো আটচল্লিশ ইন্টু দুই তাহলে এই একটা পয়েন্ট লোড হবে কত দূর হবে এই যে দুই মিটারের অর্ধেক তাহলে এটা যদি আমাদের নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট হয়ে গেল তোমরা এগুলো পারো খুবই এগুলো ক্যান্ডি লিভার বিমের এটা খুবই সহজ এবং একটা খুব ইজি একটা ক্যান্ডি লিভার বিমের যে আমাদের সাপোর্ট রিয়াকশান আমরা কীভাবে বের করবো মোট এডেলো এর সাথে হবে সেল পয়েন্ট যোগ হয়েছে তাহলে মোট হয়েছে ছয়শো আটচল্লিশ তাহলে দুই মিটারে এক এক মিটার ছয়শো আটচল্লিশ মানে দুই মিটারে বারোশো ছিয়ানব্বই ওপরে উঠলো এখানে লোড যেহেতু প্রতি মিটারে আস্তে আস্তে কমতে কমতে জিরো তো চলে গেল আর কোনো লোড নাই আর মুক্ত প্রান্ত থেকে এই যে দেখো এই যে কার ভয়ে নিচে চলে গেল কেজি মিটার তাহলে ক্যান্টিলিভার বিমের আমরা শেয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মুভমেন্ট আঁকতে পারলাম धारा लगे 
ওই যে আগের মতন আগের মতো বিশ সেন্টিমিটার দশ সেন্টিমিটার ধরলাম ধরা পরে ছয়শো আটচল্লিশ লোড প্লাস এই আটশো এটা কিন্তু পয়েন্ট লোড না বিস্তৃত লোড হলো ছয়শো আর একটা লোড আছে এখন দেখো মোট আমার এই ছয়শো আটচল্লিশ ইন্টু দুই মানে কত বারোশো ছিয়ানব্বই বারোশো ছিয়ানব্বইয়ের সাথে যদি আমি আটশো যোগ করি তাহলে কত এক হাজার ছিয়ানব্বই উপরে উঠলো এই যে বারোশো ছিয়ানব্বই নিচে নামলো এই পয়েন্টে নিচে নামলো এবার মোমেন্ট কি হবে এই যে এখান থেকে মোমেন্ট হবে এখানে মোমেন্ট নাও মোমেন্টে আটশো ইন্টু দুই প্লাস ছয়শো ইন্টু দুই স্কোয়ার বাই দুই তাহলে আঠাশশো ছিয়ানব্বই আশা করি এটাও বুঝতে পারছো এবার একটা ওভার হ্যাঙ্গিং বিম যেহেতু আমরা আমাদের টপিক্স এর নাম ছিল ক্যান্টিলিভার অ্যান্ড ওভার হ্যাঙ্গিং বিমের এস এফ ডি অ্যান্ড বিএমডি অঙ্কন করা আমরা ক্যান্টিলিভার অলরেডি করে ফেলছি এখন আমরা শেয়ার ফোর্সের মান বের করবো ওভার হ্যাঙ্গিং বিম তাহলে প্রথমে কি বের করব আমরা এরও দেখো শুধু দেওয়া আছে উপরে আরো ভিত লোড তাহলে নিজের ওজনটা বেরিয়ে নেবো আমরা তাহলে এই যে প্রথমে দেখো যে এই যে ক্রস সেকশন আমরা ধরে নিলাম ওয়ান বাই বারো দ্বারা তাহলে ক্রস সেকশন পেয়ে গেলাম আমাদের তাহলে প্রতি মিটারের দৈর্ঘ্য হলো পনেরোশো লোড বিশ্বে ছিল আর এই যে নিজস্ব ওজন আসলো তিনশো তাহলে প্রতি মিটার কত আসলো আঠারোশো লোড আসলো এখন এই প্রান্তে যদি আর এ হয় এই প্রান্ত হলো আর বি তাহলে আর এ এবং আর বি ওই যে মোমেন্ট নেই এখানে যদি মোমেন্ট নেই তাহলে আর বির মান পাবো সেটা নিছি দেখো এই বিন্দুতে মোমেন্ট নিলে কি আসবে আঠারোশো ইন্টু আট আঠারোশো মানে কত এই পনেরোশো আর তিনশো কিন্তু আঠারোশো আর আট মানে কত এই ছয় আর দুই আট আঠারোশো ইন্টু আট ইন্টু চার মাইনাস আর বি ইন্টু সিক্স এ আর বি মানে মোমেন্ট তো এখানে নিচ্ছি তাহলে আর বি ইন্টু সিক্স তাহলে আর বির মান পেয়ে গেলাম আর এর মান টোটাল লোড থেকে আর বির মান বাদ দিলে আর এ মান হবে এবার দেখো যে এখানে আমরা শেয়ার ফোর্স আমরা রিয়াকশন যেতে পেয়ে গেলাম রিয়াকশন পেয়ে গেলে কিভাবে শেয়ার ফোর্স কিভাবে অঙ্কন করবো এই যে উপরে উঠে যাবো আটচল্লিশশো যেহেতু প্রতি মিটার এখানে মোট আছে আঠারোশো পনেরোশো আর তিনশো যোগ না তাহলে তিন দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত সোজা এখানে চলে আসলো যেহেতু এই ডাউন আর লোড বেশি আবার এই রিয়াকশন এর সাথে যোগে উপরে গেল উপরে গেল বেন্ডিং মোমেন্ট এইবার এই যে আমাদের ডেঞ্জার পয়েন্ট কিভাবে বের করবো এই শেয়ার ফোর্স ডিভাইডেড এই যে ওর উপরে আরো ভিত লোক মানে আটচল্লিশশো বাই আঠারোশো টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন এটা আর টোটাল থেকে বাদ দেবো তাহলে বেন্ডিং মোমেন্টের মান বের করলাম এই পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো এই পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন আছে কারোর মানে এটা কিন্তু আগে প্রিভিয়াস আমরা পড়ে আসছি পরীক্ষা পাস করে আসছি এখন দেখো যে সূত্র ওই যে আগের মতো সূত্র এখানেও আছে অ্যানালাইসিস জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র এবং ডিজাইনের জন্য এখন আমরা দেখবো যে ডিজাইন স্টেপটা কি ওই যে ডিজাইন স্টেপ আগে যে যেমন আমরা ই করছি ডিজাইন লোড এটা হলো সর্বোচ্চ শেয়ার ফোর্স এটা হলো সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট বিমের কার্যকারী গুগো এগুলো সেম টার্ন রডের শেয়ার পীড়ন যত দূর ব্যাপী স্টেপ প্রয়োজন স্টেপের ব্যবধান বন পীড়ন এই বিস্তার হচ্ছে ক্যান্টিলিভার এবং ওভার হ্যাঙ্গিং যে এই পার্টটা মিলছে কিন্তু আমাদের এটা আর এটা কিন্তু মেলেনি মিনিমাম স্পেসিং এটা তো আমরা এর আগের সদ্যায় দেখলাম এবার দেখো কার্টেলমেন্ট অফ রেনফোর্সমেন্ট ক্যান্টিলিভার আর সিসি বিমির কার্টেল কার্টেলমেন্টটা কি রড কর্তন ক্যান্টিলিভার বিম ও ঝুলন্ত বিমের এনফোর্সমেন্ট কর্তন করা হয় কারণ সাপোর্টে বেন্ডিং মোমেন্টের মান সর্বাধিক এবং মুক্ত প্রান্তে শূন্য এই জন্য সাপোর্টের সবচেয়ে বেশি গভীরতা এবং সর্বাধিক রিনফোর্সমেন্ট প্রদান করা হয় আর মুক্ত প্রান্তের দিকে বেন্ডিং মোমেন্ট ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে তাই মুক্ত প্রান্তের দিকে বিমের গভীরতা ও রেনফোর্সমেন্টের পরিমাণও কমানো হয় অন্যথায় সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট বিবেচনা করে বিমের সর্বত্র রেনফোর্সমেন্ট দিলে অপচয় হয় তথা আর্থিক অপচয় হয় এখন আমরা একটা বিম দেখলাম বিমের আমরা ওমেগা হলো সমবিশ্রী লোড আর এল বাই টু দূরত্ব এল বাই টু দূরত্ব আর 
এখন দেখো এক নাম্বার সেকশনে এখানে চিত্র দেখো সর্বোচ্চ এই যে এক নাম্বার সেকশনে এখানে ক্রস সেকশনটা কত এবিএম এর দুই নাম্বার সেকশনে দেখো ক্রস সেকশনটা এখানে কিন্তু তিনটা রড মানে এক থেকে দুই বন্ধ সেম তিন নাম্বার দেখো এখানে যেহেতু মুক্ত প্রান্ত আমাদের এখানে কি রড একটা কম হয়েছে না এখানে তিনটা তিনটা এখানে তিনটা আর নিশ্চিত দুটো হ্যাঙ্গার বিম দেওয়া হ্যাঙ্গার বার দেওয়া লাগবে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে আমাদের এই মুক্ত প্রান্ত এখানে তো রড লাগে না তারপরে নুনমতম আমরা দুইটা দিয়ে রাখছি আর দুই নাম্বার সেকশন আর তিন নাম্বার সেকশনে মানে ক্রস সেকশনটা আমরা কি করছি যে এখানে কিন্তু এই সেকশনও কমাইছি রডের পরিমাণও কমাইছি দেখো এখানে এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত সেকশন সেম এখানে সেকশনও কমছে রডের পরিমাণ কারণ এখানে তো রড লাগবে না তারপরেও দুইটা রড দিচ্ছি এই যে যদি বলে ক্যান্টিনবার বুমের কোথায় মেন রড দেওয়া হয় এই যে উপরে দেওয়া হয় টপে দেওয়া মেন রিনফোর্সমেন্ট তাহলে উপরে থাকবে আমাদের তিনটা এখানে থাকবে কয়টা তিনটা আর এই শেষ প্রান্ত আসবে একটা রড কাটি দুইটা হবে মানে এই রডটা সোজা এরকম আসবে আর সে এরকম মানে এই প্রান্ত থাকবে দুইটা রড আর এই সেকশন দুই পর্যন্ত থাকবে তিনটা রড আর নিচেও আমাদের রড দেওয়া লাগবে কারণ ওই যে নাহলে এই যে স্ট্রাপ দেওয়া যাবে না বাঁধা যাবে না তাহলে রড কর্তনটা বুঝতে পারছো হ্যালো হ্যালো কারণ একটা জিনিস এখানে তো আমার রড লাগে না তারপরেও আমরা একটা রড দিয়েছি দুইটা রড দিয়েছি নুনমতম এটা দিয়েছি এখানে রড যদি নাও দিই সমস্যা নেই কিন্তু এখান থেকে তো রড লাগবে তো আমি এই অল্প জন্যে আমি রডটা এই পর্যন্ত আনছি এনে এইভাবে এরকম দিছি এই প্রথম হবে তিনটা রড এখানে আর এই এই প্রান্তে একটা রড কেটে দিছি এটা হলো রড কর্তন এইবার আমরা একটা অঙ্ক দেখি তিন মিটার স্প্যান বিশিষ্ট একটি আয়তকার ক্যান্টিলবার বিমের নিজস্ব ওজন ছাড়া প্রতি মিটারে এত কিছু লোড সমূহ বিস্তৃত থাকলে নির্মিত তত্ত্ব দিয়ে সাহায্য ডিজাইন করো তাহলে যেহেতু নিজস্ব ওজন ছাড়া বলছে তাহলে আমরা ধরে নিলাম ডিস ওয়ান পঁয়তাল্লিশ বিস ওয়ান পঁচিশ ডিজাইন লোডটা আমরা কীভাবে বের করবো ওই যে আগে বললাম সর্বোচ্চ শেয়ার বোর্স ক্যান্টিলবারের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট এই গভীরতা টান রড শেয়ার পিরণ যত এখানে স্টেপ দেখো লাগবে না এখানে স্টেপ লাগবে না কারণ আমাদের এখানে আসছে কংক্রিটের পিরণ আসছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান নাইন আর কংক্রিট নিজেই নিতে পারে সে ফোর পয়েন্ট টু ফোর নিজে সে নিতে পারে আসছে আর এই লোডের কারণে আসছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান নাইন তাহলে আমি নিজে নেওয়ার ক্ষমতা বেশি তাহলে স্টেপ লাগবে না দেখো যতদূর ব্যাপি স্টেপ প্রয়োজন তাহলে এখানে স্টেপ প্রয়োজন না এখানে একটা কথা বাদ গেছে স্টেপ প্রয়োজন লেখা লাগবে স্টেপ ব্যবধান যেহেতু প্রয়োজন নাই কারণ স্টেপই লাগবে না বন পিলিয়ন এই দেখো বন পিলিয়ন কয়টা বিশ ওয়ান সোয়ান এত এই যে এর আগের মতন যেভাবে ওকে এখন দেখো এই ইয়াং করেজ লেন বা ডেভেলপমেন্ট লেন দেওয়া লাগবে কারণ ক্যান্টিলিভার যেহেতু ক্যান্টিলিভার ভিতর দেওয়া লাগবে অঙ্ক হয়ে গেছে দেখো এই অঙ্ক কোনো সমস্যা থাকলে বলো হ্যালো তিন মিটার একটা এটা কিন্তু আমাদের তিন মিটার এরকম কিন্তু সেকশন দেখানো লাগবে তিন মিটার আর এখানে তো লোড আছে এবার আমরা কি এইরকম দেখাবো রড কয়টা লাগছে দেখো এখানে রড লাগবে চারটা তাহলে টেনশন রড কিন্তু উপর হবে একটা দুইটা যেহেতু আমার ধরছে না ছোটো করে রাখা দুইটা আর শেষে কিন্তু এরকম দুইটা কিন্তু মানে এখানে না দিলে সমস্যা নেই এই আবার স্টেপ তো লাগবে না কিন্তু তাহলে আমাদের এইভাবে এইভাবে দেখাই দেবো এটা পরীক্ষার খাতায় যে একটা দুইটা তিনটা চারটা আর বিয়ের মান কত ধরছিলাম আমরা পঁচিশ সেন্টিমিটার আর ডির মান কত ডির মান আসবে যে এখান থেকে কার্যকর গভীরতা এখান থেকে কত পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার এটা মূলত এখানেও আমাদের দুটো বিয়ে দুটো বার লাগে এখানে 
नून मोतो में लागे किन्तु अपने डिजाइन जो नेखों देखा बना ये बार हमरा आरक्टा देखी तीन मीटर रिस्पान विशिष्ट आयत कर कैंटिलिबर निजेश्वर उज़ोन शाह बोला आसे बीमटी डिजाइन करो तो लो यागे रंग को यंग को देखो शर्बत से बेंडिंग मोमेंट डेटा उठेगा आसे डीरमान ठेगा आसे एकों देखो टान रोडेर ये जो टान रोड आसे को तीन टा ताली ये बार देखो मुक्त प्रांतेर गोबिरता 20 सेंटीमीटर जेतो हमरा धोरी नहीं सी बीम ये ये जो टोटल ये बीम टा सिलो ये बीम टा हमरा धोरी नहीं सिलाम 45 सेंटीमीटर प्रस्तो धरे रिसी पोसी सेंटीमीटर और गोबीरता धरे रिसी पौंतालीस सेंटीमीटर गोबीरता एकोन ये पौंतालीस लो सपोर्ट है हमरा धरे निसी एकोन अमी ये जे तीन टा रोट के अमी एकांत थे के हु बहु एक बर शेष में तो दिए जावो ये रकोम ये प्लांटो की दिए जावो ना की करवो ये जो नो देखो जे हमरा मुक्त गोबिरता, गोबिरता बीस मने कि ये आंसर से कौन बना? ये तो को बीस, तले ये बीस गोबिरता जोन ना देखो, तले ये मास खाने, ये मास खाने हमारे को तो मुक्त प्राणते गोबिरता बीस मन फाइव और मास खाने ये जो पाँच तली, तले इबारे से टक गोबिरता को तो, इबारे साठ हर्स, तले वो जो मध्य बिंदु मने ये बीम डा तो मास्क का ने बोमे मोमेंट बेर करो जो नहीं हमारे की लग बे देखो दिन एक बार सोम और बीस दिन लोड लग बे और डी लग बे सोम और बीस दिन लोड एवर डी सोन रोट एम बाई देखो ये डी माने बेर करो मास्क का ने देखिए हमारे को तो गोबीरा तो दौड़ कर मास्क का ने आठ आठ सेंटीमीटर होले दौड़ कर तो मास्क का ने तो हमरा � मादे रेखांत का तीन टार ऑर्डर है आठ शेष से जाए दो टार ऑर्डर है एकांत एक टाइम लगे बुश्तु वर्षे के ना बोलो एक रोट कॉटन हेलो हेलो माने ए डी नोटों मुने हाथ से के ना ए पोज़न तो तो आमादे रागे रंग को शॉप ठीक सिलो ये आगे रे ये पोज़न तो ठीक सिले अकोन देखो आम्रा ये जो गोबीरता बोल से पौधा लिस्टर एक टा बीम कैंट लिबर बीम एक के बारे मुक्त प्राण तो आमर लोड सुन्नो आमर मोमेंट सुन्नो तमी शेही पोज़न तो पौधा लिस्ट नी नानी आम्रा डॉट किस केट दे बो तो डॉट कार्ड बो की भावे आम्रा ये जो और देख एटा सिले पौंछ तल्ली सारे एटा हमरा ए पोज़न गोबीराता देवो बीस सेंटीमीटर रहेडा ये दो बीस सेंटीमीटर माने एटा हो गया मधर तक बे तीन टा इखाने तक बे तीन टा टॉपे आर शेष प्रांत तो तबे दो टा रोड ये बात देखिए जब बागेर मोतो में हमारे बॉन्ड निकाल को ताहले हैं देखो शेयर पिलो ना हमरा देख लाम जब मुक्त प्रांते हमादेर जब अभिराता शेखाने पौधा लिस्ना दिए बीस दिलो है हमादेर बीस दिलो किन तो है ये आठ हज़ दिसी हमरा पौधा लिस्ले आठ हज़ कुमाई सी रोट तीन टसले दो टक कुमाई सी एक बार देखो शेयर पिलो ना इसे भीत रोते सपोर्ट ते के भीत रोते शेयर पिल कंक्रीट नीचे नहीं तो ये खाने किन्तु देखो ऊपर एक इन्तु आंके बोला ना ये तले बी सी स्वान स्वान की बात है और जब पॉइंट टू नाइन टू रोटे प्रेम्सी कंक्रीट नीचे नहीं थी परे फोर पॉइंट टू फोर आर हमारे शेयर पिलों आठ से थ्री पॉइंट थ्री तो नीचे हमारे नियर खोमता ही बेची तले इस्तेमाल करना 
স্টেপ প্রয়োজন নাই স্টেপের প্রয়োজন নাই এর বন পীড়ন পরীক্ষা ওই আগের মতই দেখো এখান থেকে এই যে অঙ্ক রেজিলেন্স লাগবে মানে ডেভেলপমেন্ট লেন্থ এই অঙ্ক কোন না বোঝা থাকলে বলো হ্যালো এই পর্যন্ত কি সবাই বুঝতে পারছো হ্যালো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে কিনা আমাকে একটু ইনফর্ম করো হ্যালো এই আমার কথা কি বুঝতে পারছো হ্যালো হ্যালো আর কেউ আসো নাকি সবাই চলে গেছো লাইন লাইন থেকে দেখো দেখো এই পর্যন্ত কারো সমস্যা থাকলে বলো আর আর একটা অঙ্ক করলে আমাদের আর একটা অঙ্ক করলে আমাদের এই অধ্যায়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে আগের অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায় দেখো প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট মিল কিন্তু দেখো এই পর্যন্ত কারো সমস্যা থাকলে বলো নাহলে আমরা আর একটা অঙ্ক করে আজকে মতো শেষ করব আমাদের এই অধ্যায় প্রথম ছিল ক্যান্টিলিভার অ্যান্ড ওভার হ্যাঙ্গিং বিম এটা নবম অধ্যায় তার মধ্যে ক্যান্টিলিভার শেষ এখন একটা তাহলে ক্যান্টিলিভার পার্ট আমরা যখন নিজেরা করতে যাই তখন তো স্যার অনেক সমস্যা বের হয় স্যার এখন তো কোনো সমস্যা নাই নিজেরা বলতে তুমি তো আজকে যদি করো তাহলে সমস্যা থাকবে না যদি দুই দিন পরে করো তখন প্রতি লাইনে লাইনে সমস্যা থাকবে এখন এখন শোনো আমি এইটা ক্লাসটা ফেসবুকে থাকবে আমি আরেকটা ক্লাস আরেকটা অঙ্ক করলে এই অধ্যায়টা ক্লিয়ার হবে তারপরে আমরা কথা বলবো দেখো একটি আয়তকার বিমের সাপোর্ট দেয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব সিক্স মিটার ওহার ডান ডান দিকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার ঝুলন্ত অবস্থায় আছে বিমটির উপর নিজস্ব ওজন ছাড়া প্রতি মিটারে এই মিটার বানান বল আছে এখানে প্রতি মিটারে দৈর্ঘ্য এত কেজি ওজন সমবায় আছে নির্মের তত্ত্বের সাথে বিমটি ডিজাইন করে এটা প্রথমে অঙ্ক প্রশ্ন পাওয়ার পরে তোমরা আগে দেখবো কোন ধরনের বিম এটা কিন্তু একটা ওভারহ্যাঙ্গিং বিম তাহলে মাথায় রাখা লাগবে যে ক্যান্টিলিভার বিম না সিম্পল সাপোর্টেড বিম না ওভার হ্যাঙ্গিং বিম সেইভাবে কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ আগানো লাগবে তাহলে প্রথমে কি বলা আছে যে নিজস্ব ওজন ছাড়া বললে কি আমাদের প্রথম ডি আর বি একটা ধরবো কিভাবে ধরবো ওই যে এল বাই এল বাই বারো থেকে এল বাই টেন তার থেকে একটু বেশি ধরবো দরকার হলে এটা তো ধরে নিচ্ছি আমি তাহলে ডিজাইন লোড আমি নির্ণয় করব যেহেতু আমি ডি আর বি আমি জানি আরও ভিত লোড তাহলে মোট ওয়েট বের করলাম এই বিমটা আমি ড্র যদি করি এইভাবে দেখো যে ছয় মিটার দৈর্ঘ্য দেড় মিটার ঝুলন্ত অবস্থায় আছে এটা নিজস্ব ওজন ছাড়া দু হাজার কেজি তাহলে মোট ওজন কত এই যে নিজস্ব সেলফ ওয়েট এবং এই যে ইম্পোজ লোড দুটো তেইশশো ছিয়ানব্বই তেইশশো ছিয়ানব্বই এখন দেখো এখন কি বের করা লাগবে এই রিয়াকশান বের করো রিয়াকশান কীভাবে বের করবা এই যে দেখো এই যে এই বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে পাই এই তেইশশো এখানে মোমেন্ট নিলে কত তেইশশো ছিয়ানব্বই আর টোটাল স্থান নিলে কত সাড়ে সাত এই ছয় আর এই দেড় সাড়ে সাত ইন্টু সাড়ে সাত বাই টু কারণ ফোর্স মোমেন্ট সমান সমান কি টোটাল লোড ইন্টু তার পারপেন্ডিকুলার দূরত্ব টোটাল লোড কিভাবে হবে এই ওমেগা টোটাল লেন্থ গুণ করলেই তো টোটাল লোড আসবে তারপরে সাড়ে সাত বাই টু ইন্টু আর বি বাই সিক্স তাহলে এগারো হাজার দুইশো একত্রিশ পয়েন্ট টু ফাইভ এই দেখো এই মানটা এই টোটাল লোড থেকে যদি এটা বাদ দিই তাহলে এই মানটা রিয়াকশান মান বের করতে পারবো এবার দেখো শেয়ার ফোর্স এখন কিন্তু শেয়ার ফোর্স তোমার ইচ্ছা মতো বের করলে হবে না এখানে কিন্তু এই যে ফর্মুলা আছে এই যে ফর্মুলাটা কি দেখো এই যে এখানে যে এই 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 প্রান্তের রিয়াকশান ফোর্স কি এই যে শেয়ার ফোর্স এই যে রিয়াকশানটা এখানে শেয়ার ফোর্স উঠবে এই নিচে নামবে এই পর্যন্ত আবার উঠবে আবার এর সাথে যোগ হবে এই ছেলে গেল তাহলে শেয়ার ফোর্স কয় জায়গায় এ এক জায়গায় দু জায়গায় তিন জায়গায় কিন্তু শেয়ার ফোর্স এই দেখো এই যে সিক্স পয়েন্ট সাতষট্টি ছয় হাজার সাতশো আটত্রিশ তারপরে বি সাপোর্টে মানে দুইটা রিয়াকশন কিন্তু বি সাপোর্টে বাম পাশে একটা ডান পাশে একটা এখানে লেখা আছে বি এ সমান সমান এত ভি বি এল ভি মানে শেয়ার ফোর্স বি মানে বি বিন্দু এল মানে লেফট মানে এই বিন্দু লেফটে এত আর রাইট এই বি বি মানে বি আমাদের সাপোর্ট আর আর মানে রাইট রাইটই কত এত তাহলে এটা তো আঁকতে পারবো সবাই বিল্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে পারবা দেখো এই যে সর্বোচ্চ পয়েন্ট এখান থেকে নিচে আসবে এরকম আসবে তো মোমেন্ট কি এখানে আসবে সর্বোচ্চ আর এখানে কত আসবে 
তাহলে ম্যাক্সিমাম এই পজিটিভ একটা নেগেটিভ একটা বেন্ডিং মোমেন্ট এই পর্যন্ত প্রশ্ন থাকলে বলো এবার বিমের গভীরতা নির্ণয় করো গভীরতার জন্য আমাদের কি প্রয়োজন দেখো তো মোমেন্ট আমাদের দুইটা আসছে না কোন মোমেন্টটা নেব এখানে একটা একটা আছে ছাব্বিশ এত আর একটা নয় হাজার এত আমরা বড় মোমেন্টটা নেব তো বড় মোমেন্টে যদি সে ফেল না করে তাহলে তো ওকে তাহলে দেখো বড় মোমেন্ট নিয়ে আমাদের আসছে চুয়াল্লিশ মোট পঞ্চাশ ধরছিলাম তাহলে আমাদের গভীরতা দেখো ঠিক আছে এই যে পঞ্চান্ন ধরছিলাম পঞ্চাশ আসছে তাহলে আমাদের চার নম্বর ধাপ পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা আছে হ্যালো হ্যালো এইবার পাঁচ নাম্বার টার্ন রড এর ক্ষেত্রে বল টার্ন রড এখন দুইটা মোমেন্ট আসছে না একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ তাহলে পজিটিভ জন্য একটা সংখ্যা বেরোবে নেগেটিভের জন্য একটা সংখ্যা বেরোবে এর আগে কিন্তু ক্যান্টিলিভার বা অন্যান্য বিম সব কিন্তু একটা করে রড বেরোছিল শুধু আমাদের পজিটিভ বা নেগেটিভ আর কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই আছে কিন্তু আমি আরেকবার যদি দেখি প্রিভিয়াস সিলাইডের এই যে দেখো এখানে একটা মোমেন্ট বেরোইছে এখানে একটা এটি পজিটিভ এটি নেগেটিভ তাহলে এর জন্য রড বেরোবে এর জন্য রড বেরোবে দেখো এই যে পজিটিভ মোমেন্ট প্লাস মানে পজিটিভ তাহলে আসবে ছয়টা আর এই যে মাইনাস মানে নেগেটিভ মানে তিনটা এই যে চিত্রটা দেখো বিমের চিত্র এখন এই নেগেটিভ রড কোথায় ব্যবহার করব যদি এখন প্রশ্ন এটি ক্যান্টিলিভার পার্ট না তাহলে ক্যান্টিলিভার উপরে হবে নেগেটিভ আর এটি কি সিম্পল সাপোর্টের মতো না তাহলে এর হবে নিচে হবে পজিটিভ রড কিন্তু এই নেগেটিভ রড কত পর্যন্ত দিবা এই দিকে কোন পর্যন্ত আমি বর্ধিত করব সেই বর্ধিত তাহলে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট জানা লাগবে এই এই এখান থেকে দেখো আমার তো সাপোর্ট আছে এই পর্যন্ত তাহলে আমাদের এই পর্যন্ত দিতে হবে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট মানে এই যে নেগেটিভ রডটা আমি বর্ধিত করবো এই পর্যন্ত কারণ আমার নেগেটিভ রড তো আসছে এখান থেকে এই পর্যন্ত আমি কোন পর্যন্ত এই পর্যন্ত দেব তাহলে এই দূরত্ব আমি কিভাবে বের করব এই দূরত্ব আমি কিভাবে বের করব তাহলে এই যে মোমেন্ট নেব এখানে যেহেতু আমার সমভ বিস্তৃত লোড আছে এই পর্যন্ত মান ধরবো ওয়াই এখান থেকে এই পর্যন্ত মান ওয়াই তাহলে মোমেন্ট যদি এই বিন্দুতে মোমেন্ট নেই আমি তো জানি না এই এই পয়েন্টটা তাহলে আর এটা হলো ওয়াই এই শেয়ার ফোর্স ইন্টু ওয়াই দেখো শেয়ার ফোর্স ইন্টু ওয়াই তাহলে এর মোমেন্ট হলো আর এই মাইনাস হবে তেইশশো ছিয়ানব্বই ইন্টু ওয়াই ইন্টু ওয়াই বাই টু সমান সমান জিরো জিরো কেন মোমেন্ট যেহেতু এখানে মোমেন্ট শূন্য হবে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট এখানে মোমেন্ট জিরো না তাহলে ওয়াইয়ের মান ওই যে দীঘাত সমীকরণ মাধ্যমে বের করলে আসবে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তাহলে এখান থেকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থেকে মোট ছয় থেকে এটুকু বাদ দিলে এই মানটা কত থাকে পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ মানে নেগেটিভ রড এই এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো দেবই দেওয়ার পরে আরও পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ পর্যন্ত বাম সাইডে আসবে এই পর্যন্ত বুঝতে পারছো কিনা বলো হ্যালো হ্যালো এখন প্রশ্ন হলো নেগেটিভ রড তো আমি এই পর্যন্ত দেব এই এদিকে সাপোর্ট কত দূর পর্যন্ত দেব ইনফ্লেকশন পয়েন্ট ইনফ্লেকশন মানে কি যেখানে বেন্ডিং মোমেন্ট জিরো তাহলে আমি এই পাঁচটা আমি ধরে নিচ্ছি ওয়াই তাহলে এই ফোর্স ইন্টু দূরত্ব ফোর্স কত এই রিয়াকশান ইন্টু ওয়াই আর ওই উপর থেকে যে আরো ভিতর লোড ইন্টু ওয়াই ইন্টু ওয়াই বাই টু তাহলে আশা করি এটা বুঝতে পারছাম এবার শেয়ার শেয়ার পিরিয়ড নিরীক্ষা শেয়ার পিরিয়ড কয় জায়গায় নিরীক্ষা করতে হবে দেখো একটা হলো এই যে বাম সাপোর্ট থেকে বাম সাপোর্টে কারণ শেয়ার কয় জায়গায় ছিল তিন জায়গায় ছিল না এক পাশে ছিল আর এখানে দুই পাশে তিন পাশে শেয়ার 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 ছিল না যদি আমরা একটু প্রিভিয়াস সিলাই সিলাইডে যাই এই যে দেখো এখানে শেয়ার কয় জায়গায় ছিল এখানে এই যে শেয়ার এখানে ছিল তিন জায়গায় না এই এখানে এক জায়গায় শেয়ার এখানে একটা শেয়ার ফোর্স যেখানে যেখানে সেখানে একটা শেয়ার শিখ দেবো আমরা তাহলে এখানে বাম সাপোর্টে দেখো বাম সাপোর্টের থেকে তাহলে বাম সাপোর্টে শেয়ার ফোর্স ছিল ছয় হাজার সাতশো এত সেখান থেকে ডি দূরাতে বাদ দেবো দিলে আসবে কংক্রিটের জন্য আসবে ফোর টু ওয়ান উপরে লোডের কারণে আসছে আর নিজে কংক্রিট নিতে পারে ফোর পয়েন্ট টু থ্রি তাহলে তো স্টেপ লাগবে না এই বাম পাশে স্টেপ লাগবে না আর আর একটা দেখো এই সাপোর্টের জন্য স্টেপ লাগবে কি না এই সাপোর্টে স্টেপ লাগবে কি না এটা দেখছি আমরা তাহলে এই সাপোর্টে স্টেপ দরকার নাই এবার দেখো এই সাপোর্টে আমার দুইটা রিয়াকশন ছিল না এবার দেখো শেয়ার পিরিয়ন ডান সাপোর্টের জন্য তাহলে আমাদের দেখি সিলাইডটা দেখো এখন ডান সাপোর্টের জন্য
কি আর একবার বলো কি বললে আর একবার বলো रड प्रथम देखो स्टाफ लागे ना कतटुकू छोट मान फेल करा सूत्र देखो तेर पॉइंट रड लागे ना नूनतम दिए रखे क्लस शेष हो তাহলে আমরা নয় অধ্যায় শেষ করলাম সপ্তম অধ্যায় শেষ করলাম আমাদের মাঝখানে আট অধ্যায়